പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഓരോ രീതിയിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി വിഷൻ പോലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് അതായത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് മീൻസ് ആൻജിയോസ്പേംസ് ആൻജിയോസ്പേംസിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ ബിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് ജിംനോസ്പേംസ് ഉണ്ട് ആൻജിയോസ്പേംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സും ഇത്തരം ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് അതായത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് ഈ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്നുള്ളൊരു ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്നാണ് അവ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അവ സെക്ഷലി അതേപോലെ തന്നെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്ലാൻസിൻ്റെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻസിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് മോഡിലും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് സസ്യജാലങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മൊണീഷ്യസ് എന്നും ഡയീഷ്യസ് എന്നും എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈസെക്ഷൽ എന്നും ഡയസി ഡയീഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യൂണിസെക്ഷൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻജിയോസ്പേംസിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ആൻജിയോസ്പേംസിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ജിംനോസ്പേംസും ആൻജിയോസ്പേംസും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് എന്നാൽ ജിംനോസ്പേംസിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നടക്കുന്നില്ല അതിൽ നടക്കുന്നത് നേക്കഡ് സീഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് അത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അല്ല അത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അല്ല എന്നാൽ നേക്കഡ് സീഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻജിയോസ്പേംസിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൽ സെക്ഷൽ ഫെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസും അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസും കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ധാരാളമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില ടേംസ് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് ഡീല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബോധത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ധാരണകളാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻജിയോസ്പേം പ്ലാൻസിൽ ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഹിബിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചെമ്പരത്തി ആണെങ്കിൽ ഹിബിസ്കസ് റോസ സൈനൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന
അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഗ്യാമറ്റോജനേസിസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് മൈക്രോസ്പോറോജനേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ മെഗാസ്പോറോജനേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസിൽ പോളിനേഷൻ വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അഥവാ സിംഗമി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ആണ് അതായത് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എൻഡോസ്പോം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സീഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെവൽ മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകാം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോഡിഫൈഡ് ഷൂട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മോഡിഫൈഡ് ഷൂട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഷൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഏതെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആ ഒരു മേജർ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലവർ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഫ്ലവർ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരു പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണുന്നു എന്താണ് പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ദളങ്ങളൊക്കെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദളങ്ങൾ കാണാം ഒന്നുകിൽ ത്രീ വോൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾസ് ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ദളങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തേനീച്ച പോലുള്ള ബീ പോലുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫ്ലവർ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളർ ആ രീതിയിലേക്ക് ഫ്ലവർ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഒരു മേജർ റീജിയൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ടിൽ പെറ്റലിനെ പറയാം അപ്പോൾ പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ടിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പെറ്റലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് ഈ ബേസൽ പോർഷനിൽ സെപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീനിഷ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട് സെപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീനിഷ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു ഓവറിയുടെ റീജിയനിൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലവറിലെ റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ബൈസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറാണ് കാരണം ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗ്യാമറ്റ് ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിന് ടോട്ടലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർപ്പൽ എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓവറി റീജിയൻ മുതൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ മുതൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റിഗ്മ ഈ ഒരു മൂന്ന് റീജിയനും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ക
ഈ ആൻതർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ആൻതർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആൻതറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്തായിട്ട് ആൻതറിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫിലമെൻ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ലെൻഡർ പോർഷനാണ് ഒരു ട്യൂബ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഫിലമെൻറ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ആൻതറിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാം ഇതിന് സ്റ്റേമൻ എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഫിലമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫിലമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേമനും കൂടി ചേരുന്ന അതായത് ഫിലമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആൻതറും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻതറിനുള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് പോളൻ ഗ്രീൻ സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഓവറിയിലാണ് എന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ സിംഗമി നടക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പോളൻ ട്യൂബ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഓവറിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എൻഡോസ്പേം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ബേസൽ പോർഷനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു റീജിയൻ കാണപ്പെടുന്നത് അത് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പ പോർഷനിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടിപ്പ് പോർഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ് എന്നാണ് സ്റ്റിഗ്മ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിനെയും കുറിച്ചാണ് ഈ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റായിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേമനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻതറിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫിലമെൻറ്റസ് റീജിയനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റാണ് ഈ ഒരു പോർഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ് സ്റ്റൈൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓറി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ധാരണയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഒന്ന് ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റേമിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഫിലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുമാണ് അതായത് ആൻതറിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആൻട്രീഷ്യമാണ് അല്ലേ ആൻട്രീഷ്യം അതേപോലെ തന്നെ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻട്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമനാണ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പലാണ് ആൻട്രീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേമൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ആൻതർ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റേമിൻ്റെ പിക്ചറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആൻട്രീഷ്യമാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ആൻട്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷൻ അല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ആൻതറാണ് ഈ ഒരു ആൻതറിനുള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ആൻതറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്തായിട്ട് ഒരു ഫിലമെൻറ്റസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഒരു സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലെ കാണുന്നു ഇത് ഫിലമെൻ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേമെൻ്റ് സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് എന്തുണ്ട് ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു ആൻതർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ
This is a basal portion of the greenish color. If you look at this, this is a base portion of the greenish color. This is a greenish color. What do we call it? Petal is a part of the sepal. This 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 is the sepal. This is the sepal. This is the petal. This is the sepal. This is the sepal. Plantnya, orang orang ini flower ni, orang orang tu kudu edit nukuk orang ni, ini lalu kritya mai itu anta kanan mendit sahdikum. Ingal katrol tu orang kanan kari orang ni illa. Inalum, saya ni dulu orang orang anta edit itu. Kanan kan sini kam. Nukuk orang ni, ini stigmatic surface ni, orang orang tu kanan dah edit ni. Nukuk stigmatic surface ni, ini orang bagam stigmatic surface ni. Nukuk orang ni, ini orang bagam ni barang ni stigmatic surface ni. ये रीजन ने बोला ना ले तो गु ये रु बाग में ने बोला ना स्टिक्मैटिक सरफेस आन कृत्यम आयटी ये रु पिक्चर मंसला की करना ले तो ये स्टिक्मैटिक सरफेस आन है इन्हें मंसला कम बोलते स्टिक्मेल ने पिनेर तारों टो बोगना ये रु बाग में स्टाइल आन है इन्हें इनको मंसला करने देते साधिक नम � Arrange ini diri kita. Pini ni dalam gayaan dua orang ni. Ini dalam kami kanan gayaan ni. Ini antrasia mana barang ini? Bagam. Ini barang ni adalah stamen. Nampak ni kalau ini ni orang bagam ni ada di tempat ini. Ini ni orang tempat bagam ni di tempat ini. Mungkin anda ni kita terus cerai macam tu. Ini flower mana itu attach itu kau ni. Flower ni ada satu base itu. Talamus region mana itu attract sorry attach itu kau ni. Ini gayaan ni macam tu. Orang antar gayaan ni macam tu. Ada itu orang satu stamen gayaan ni macam tu. Nampak ni kalau ini orang bagam ni kau ni. Ini orang Flower ini petal rumah itu attach down ini ribu bagam. Nogu petal rumah itu attach down ini ribu bagam. Petal rumah itu attach down. Ini bagam mana? Indu beri lari apa itu? Ini satu ini ribu bagam mana? Ini beri lari apa itu? Ini satu stem mana? Ninggal ada satu flower itu pergi suruh dikah. Ini tu manusia kan seni kah. Kandu manusia kan orang itu perdana apa itu badan mana beri ini? Alah ada kanan itu sangat ini beti. Indu loga orang itu kaitu beri. Indu loga kaitu by heart itu orang itu kari mudah. Kita perdana mana itu orang beti lah. Pratesh ini tu application kari orang ini. Kita kandu dengan manusia kan. Nogu ninggal ada satu kari mudah itu pergi suruh ini. Alah ini satu stem mana? Ini satu stem ini filament orang ninggal ini kanan. Yang ini pol ini pada ini kritya mana diagram mana tiga itu apa sendiri lah stem mana orang ninggal kanan. Adalah ini satu tipu portion ini beri satu Anther guna pergi dengan itu, orang yang lokal orang itu orang yang anther guna dengan itu, itu bile obat orang, itu bile obat orang, itu diet tikus orang. Nukun ni kalau, ini satu anther ini, ini ni kalau kita terutama guna ni kerindu dengan orang ini, ni kalau peramau di, nukun ni kalau ini satu anther ini, ini bagam, ini bagam bile obat orang, ada dua lobe kalau guna pergi dengan itu, bile obat orang ini satu bagam ni orang ini, ini bile obat orang itu satu bagam, adanya kalau satu cross section ada tu orang ini. Jangan ada ni satu cross section ada tu kerana ni, kanan kiri ni tu, ini satu di di ni cross section ni kanan ni tu sahdi. Orang cross section ada tu nak kumpul, adanya perdana mah itu kanan sahdi kena bahagian ni cross section ada kumpul kanan betul tu. Ini ni kalau ni, ini satu microsporangia ni kalau di di ni, abade 4 perdana perta sac ni kalau kanan betul tu. Adanya bola tu ni pollen grains kanan ni tu sahdi kena nak kumpul ni kalau pollen grains. Abu ini satu antar Pada hari ini lalu potensi semua kita ini adalah, adunulah lalu, malah ceria minyak itu ayat lalu, yellowish color ayat lalu, ini dan daum, ini pollen grains ini daum. Ini pollen grains viable ayat ini adalah, adunulah dihai sih, maka adunulah ini antar dihai sih, maka potte gaya, maka adunulah ulang dengan ini, ini potte gaya macam ini, ini pollen grains macam apa ayat lalu, pollen grains potte gaya macam ini. Ini dah dengan ini, nukar kita malah stigmatic surface lalu potte pada ikut gaya macam ini. Stigmatic surface lalu potte pada ikut gaya macam ini, ini adunulah pollen tube germinate macam ini, kritya macam ini, ini ovule lalu ini, abadah reproduction lalu ini, ini kari lalu boh. Pada lekar lalu, malah beri nanti. Pada itu, ini base macam ini lalu, ini isu segun. Nukar ni kalau, apa ini satu pollen grains lalu barang ini kari macam pollen sac lalu guna pada nanti. Ini satu antar ni itu pergi show di kampul. Ini antar ni barang ini dieting kesan, adanya boleh dengan by lobe dan. Ini satu by lobe structure. Ini satu by lobe structure ni anda ni kalau macam ni lalu, adanya boleh dengan tetragon lalu. Ini satu tetragon lalu itu lalu structure. Ini satu kriteria macam itu four lobe dan itu, adanya four sided dan itu guna pada ini satu satu structure ni, satu tetragon lalu structure. Satu tetragon lalu structure itu dia kari macam mana ni sahdi kalau tetragon lalu structure. Ini adalah microsporangia yang dia pergi ni, bahagian guna ni betul. Microsporangia. Ini microsporangia ini lah ni dia guna pada ini. Microsporangia ini pernah dia ni lah, adanya circular itu ni outline ni guna ni dia. 
ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് മൈക്രോസ്പോറോജനേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ പോളൻ സാക്കിൾ അവിടെയുണ്ട് ഇത് വയബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡിഹൈസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ചെറിയ രീതിയിൽ പൊട്ടി ഈ പോളൻ ഗ്രീൻസ് പതിയെ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ഡിഹൈ ഡെഹിസൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പൊട്ടുന്ന ആ റീജിയൻ അതിലൂടെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേമന നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻതറിൽ കാണുന്നു പോളൻ ഗ്രീൻസ് കാണാം പോളൻ സാക്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഡൈ തീക്കസ് ആണ് അതായത് എന്ത് കാണുന്നു ഡൈ തീക്കസ് ആണ് ബൈ ലോബിഡ് ആണ് അതായത് തീക്ക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് രണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു ലോബിൽ തന്നെ രണ്ട് തീക്ക കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊരു ടെട്രഗോണൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഒരു ആൻതറിൻ്റെ വ്യൂ അതായത് ഒരു ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരു ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം താഴോട്ടും വരുന്നു ഈ ഫിലമെൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു പെറ്റലുമായിട്ടാണ് ഇത് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു തലാമസ് റീജിയനുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു സോറി അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കയറി കയറി പോവുകയാണ് നമുക്കിനി ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസിനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രീൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് പോളൻ ഗ്രീൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ധാരാളമായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കാണാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ആൻഡ്രീഷ്യം എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആൻതർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫിലമെൻ്റ് ഒരു സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഫിലമെൻറ്റിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൻതർ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാണപ്പെടുന്ന ആൻതർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഡൈത്തീക്കസ് ആണ് ബൈലോബിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ടെട്രഗോണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പോളൻ സാക്സ് കാണാം മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം അതിലാണ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്സ് സോറി മൈക്രോസ്പോർസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു വയബിൾ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പോളൻ ഗ്രീൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ മൈക്രോസ്പോർസ് അഥവാ പോളൻ ഗ്രീൻസ് പിന്നീട് ഈ ഡിഹൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടുകയും ഇതിലൂടെ ഡെഹിസൻസ് നടന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രീൻസ് താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്യും അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസിൽ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോളൻ ട്യൂബ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പെറ്റൽ അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റേമൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നോക്കാനുള്ള
ഒരു മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണ് ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സർക്കുലറാണ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് അല്ലേ ഇതൊരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയനാണ് അത് ഈ ഒരു ആൻതറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നാല് സൈഡിലേക്ക് അല്ലേ ഇത് ഒരു നാല് സൈഡിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാല് സൈഡിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയാണ് ഇവിടെ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻതറിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ എപ്പിഡമിസ് ആണ് അതായത് ഒരു ആൻതറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡമിസ് ആണ് ഇവിടെ എപ്പിഡമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട അടുത്തായിട്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് ബിനീത് ദ എപ്പിഡോമിസ് വി ക്യാൻ സി എൻഡോത്തീഷ്യം എൻഡോത്തീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടടുത്തൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് എൻഡോത്തീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ആൻതറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ കാണുന്നത് എപ്പിഡോമിസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ബിനീത് ദ എപ്പിഡോമിസ് വി ക്യാൻ സി എ എൻഡോത്തീഷ്യം ഇൻസൈഡ് ദ എൻഡോത്തീഷ്യം എൻഡോത്തീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാണപ്പെടുന്നത് ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനും ഇവിടെയുണ്ട് അതായത് കണക്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് എൻഡോത്തീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഈ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് മിഡിൽ ലെയർ ആണ് പിന്നെ കാണുന്നൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ആണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയയിൽ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഫ്രം ദ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ഫ്രം ദ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് മൈക്രോസ്പോറോജനേസിസ് മൈക്രോസ്പോറോജനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് ആണ് ഈ മൈക്രോസ്പോർസ് മീൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്പോറോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണ് ഇത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പോളൻ സാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയമാണ് പോളൻ സാക്കായിട്ട് പിന്നീട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളൻ സാക്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം അവിടെ മൈക്രോസ്പോറോജനേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് ആണ് മൈക്രോസ്പോർസ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്പോറോജിനസ് മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഫ്രം ദ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ഓർ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് മൈക്രോസ്പോറോജനേസിസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേം കോൺ ചെയ്യാം എന്താണ് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനേസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനേസിസ് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനേസിസ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനേസിസ് എന്നുള്ളൊരു ടേം കോൺ ചെയ്യാം മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനേസിസ് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനേസിസ് മീൻസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഫ്രം ദ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ഫ്രം ദ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് മൈക്രോസ്പോറോജിനേസിസ് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രീൻസ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ പോളൻ ഗ്രീൻസ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ പോളൻ ഗ്രീൻസിൻ്റെ
മിഡിൽ ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാണപ്പെടുന്നത് ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നറിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കൃത്യമായിട്ട് നറിഷ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീജിയൻസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് ഔട്ടമോസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിഡമിസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻഡോത്തീഷ്യം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും അതായത് എപ്പിഡമിസ് എൻഡോത്തീഷ്യം മിഡിൽ ലെയർ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതിന് മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇന്ന പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്നമോസ്റ്റ് ലെയർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇന്നമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ഈ ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇന്നമോസ്റ്റ് ലെയറിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും നറിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇന്നമോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനെയാണ് നറിഷ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ടപ്പീറ്റമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നറിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ടപ്പീറ്റത്തിന് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇന്നമോസ്റ്റ് സെല്ലാണ് ഏറ്റവും ഇന്നമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കി മൂന്ന് ലെയറുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിഡമിസ് എൻഡോത്തീഷ്യം മിഡിൽ ലെയർ അതിന് മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആന്തറിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലാണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് കോംപാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ സെൽസാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസാണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ മദർ സെൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ഈ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പോർസ് അഥവാ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ദ പോളൻ മദർ സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് മൈക്രോസ്പോറോ ജനീസിസ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്പോറോ ജനീസിസ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് സെൽ ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെൽ ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ മൈറ്റോസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് മിയോസസ് ഉണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനിലൂടെയാണ് മൈക്രോസ്പോറോ ജനേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഏറ്റവും ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ മിയോസിസ് ആണ് അതായത് മൈക്രോസ്പോറോ ജനേസിസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോളൻ മദർ സെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിയോസിസ് നടക്കുന്നു ഇവിടെ പോളൻ മദർ സെൽസ് അണ്ടർ ഗോ മിയോസിസ് പോളൻ മദർ സെൽസ് അണ്ടർ ഗോ മിയോസിസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഓർ പോളൻ ഗ്രീൻസ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെട്രാഡ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫോർസിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ടെട്രാഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ധാരാളമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോസ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ മൈക്രോസ്പോർസ് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും മൈക്രോസ്പോർസിൽ വീണ്ടും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷനൊക്കെ നടന്നിട്ട് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഏകദേശം ഒരു മെച്ചുവർ ആകുന്ന സമയത്ത് ആര് ഡെഹിസ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ആന്തർ ഡെഹിസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ആന്തറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താണ് അല്ലേ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത സമയത്തുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ്
അതിൽ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കാണുന്നു അവിടെ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോളൻ മദർ സെൽസിൽ നിന്നാണ് ആര് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നടക്കുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൈക്രോസ്പോറോജനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പോളൻ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ മദർ സെൽ അതായത് പോളൻ മദർ സെൽ അണ്ടർ ഗോ മിയോസിസ് അല്ലേ അതായത് മിയോസിസ് വഴിയാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ മിയോസിസ് വഴിയാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പോറോ ജനേസിസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വയബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആന്തർ ഡിഹൈസ് ചെയ്യും അത് പൊട്ടും പഴയ ചെറിയ രീതിയിൽ ആന്തറിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഈ പോളൻ ഗ്രീൻസ് പുറത്തേക്ക് വരും ഇനി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ് എത്തുക റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ ആ ഒരു സ്റ്റേമനെ കുറിച്ച് അതായത് ആൻഡ്രീഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്താണ് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോട്ടും ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ഈ ഒരു നെയിംസ് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കുക എപ്പിഡേമിസ് എൻഡോത്തീഷ്യം മിഡിൽ ലയർ ടപ്പീറ്റം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുക നറിഷ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനും മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പോറോജനീസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് അതെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് മനസ്സിലായി